Nagpanta na si Pangulong Rodrigo Duterte na mas mahigpit na quarantine protocols kasunod na pagdami ng Delta variant cases ng COVID-19 sa bansa. Umakyat na rin kasi sa tatlo ang nasawi sa variant na pinangangambahang ngayong may local transmission na. Nasa frontline na balitang yan si Greg Gregorio. May natukoy na ang Department of Health na tatlong put-aning na close contacts ng tatlo sa labing isang local case ng Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, ang mga nasabing close contact ay nasa Maynila. Bagay na kinumpirma na sa kanila ni Manila Mayor Isko Moreno. Una nang inireport ng DOH na dalawa sa labing isang local case ng Delta variant ng bansa ay nasa Maynila. Inakala pa rin po natin ang iba pa hong mga contact tracing results sa iba't ibang lugar. Ngunit masasabi po natin na mukhang nag-work na because we were able to identify uh, doon po sa ating mga local cases na meron na hong aktibo pa rin at na-test na po natin sila and we were able to quarantine them already. Sa kabila nito, may tuturing pa naman daw na manageable ang sitwasyon sa lungsod, lalo't epektibo naman daw ang PDITR o ang Prevention, Detection, Isolation, Treatment and Reintegration Strategy na isinusulong ng DOH sa mga LGU. Pero may mga dagdag na paghigpit pa rin kailangang gawin para lalong makatiyak na di lalala ang sitwasyon. Sabi natin, mag-granular lockdown ka muna but everyday we will be assessing kung kailangan natin i-escalate ang restrictions. So for now, tinitignan ho, makikipag-usap tayo mamaya sa mga eksperto kung ano pa ho yung iba pa hong precautionary measures na kailangan nating gawin for us to contain the spread of this variant. Kagabi, inanunsyo ni Manila Mayor Esco Moreno na isa sa 36 na close contacts na nasa Maynila ang tuluyang nagpositibo sa COVID-19. May isa pong nagpositibo doon sa mga terrace na mga taong nakasalumuha nung dalawang taga Maynila. Now, and most of them, no, almost all, turn negative and they are healthy. Sa kabila nito, sinabi ni Moreno na malabong malaman kung Delta variant carrier ang nagpustibong pasyente. Base ito sa tinatawag na cycle threshold o CT value ng nakuang specimen. Kapag ito ay 20 above, Ibig ko sabihin, hindi na kailangan dalhin sa genome center yung specimen na yun. Ngunit kung ito naman po ay 20 below, ay kailangan po dalhin sa genome center for genome sequencing. Now, so far, so far, as of today, wala pa pong natagpuan na content or specimen na bumaba sa CT value na 20. Ulitin ko po ang CT value. No? CT means cycle threshold. O, yun po ang paliwanag sa akin. And I hope I was told right. Sa huling tala, tatlo na ang nasawi sa Delta variant ng COVID-19 sa bansa matapos makumpirmang namatay nga noong Mayo ang isang pasyente sa Antique. Tatlumput dalawa naman ang gumaling para sa total na 35 Delta variant cases sa bansa as of July 19. Karamihan sa mga kaso ay natukoy na Delta variant kung kailan sila ay dineklara ng recovered. Paliwanag ng DOH, tangi ang Philippine Genome Center ng University of the Philippines ang pasilidad sa bansa na kayang magsagawa ng genome sequencing na tumutukoy sa variants ng COVID-19. Pangamba tuloy ng dating advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Tony Liachon, baka mas marami na palang kaso ng Delta variant sa Pilipinas na hindi lang nade-detect. The Philippine Genomic Center head, Dr. Cynthia Saloma, admitted that they have limited capacity for genomic surveillance. Sa akin, tip of the iceberg yung pagkakaroon ng uh, region 10 na anim. And then, meron ka rin sa Western Visayas. Ayon pa sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Jane Sulante, posibleng may local transmission na ng Delta variant sa Pilipinas. Kaya sa kanyang Talk to the People kagabi, nagbabala si Pangulong Duterte na baka kailangan bumalik ng Pilipinas sa mas mahigpit na quarantine protocol. The reported local cases in the country is a cause for serious alarm and concern. We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent super spreader events. 
I urge the DILG and the PNP to implement existing protocols with greater urgency. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. So kahit hindi pa natin uh, natitiyak kung kumalat na ba ang Delta Balance, marami na bang local cases at uh, Pilipinas. Dahil nga, kulang yung uh, ating genome sequencing capabilities, yes. we should act as if it's actually here. That's true, kasi it's also one way of preventing it. Yung parang syempre, doble ingat pa rin, di ba? Mm. Kung nag-iingat tayo ngayon, kailangan pa natin mas lalo pang paigtingin yung mga health protocols para talagang uh, mapigilan yung pagkalat. And going back to vaccination, the science proves that the vaccination can help prevent hospitalization mm -hmm. across all types of variants, including the Delta variant. Tama. Kahit anong brand pa man yan. Yes. Oh. Mm -hmm.